，这是早上摘回来的三华梨。阿平跟阿邦去摘的，然后打包完了，他们就出去发货去了。阿邦今天要考驾照，考科目一，所以很早他们就起来了。今天的果还是挺均匀的。大大小小都差不多，这个小一点。Hello， 大家好，我是徐姐，现在又来喂一下珍珍他们那个狗粮，他们已经拿回来了，就不用煮粥了，直接给它吃就可以了。这是狗粮。这边够了，别吃那么多，这个太胖了。现在又下雨了，这段时间天天都下雨，那个蔬菜什么，胡麻菜、我的番茄全部都烂掉了。有朋友说，徐姐。不够用心照顾，墩墩他们没有狗粮了，煮点稀饭也不搞点那个蔬菜进去。其实我我自己都没有蔬菜吃，看这些茄子那么久都没有个茄子，天天下雨，开的花一下子又掉了，根本就不成器。我们自己都没有蔬菜，只有辣椒。辣椒它没有死，但是辣椒那个狗又不吃，我们也不吃辣椒。还有这个番茄，看来两个番茄又烂了。保时捷吃饱就出去上厕所了。保时捷，跑到哪里去？快点回来！墩墩不是可以出去，因为他每次出去都会去弄人家的鸡。你在院子里面上厕所，等一下我再帮你铲了。你不可以出去。把司机上完厕所回来了，把司机还是挺乖的。走，快出去。现在，墩墩他们喂饱了，是把在这里睡着了。本来今天说要去摘那个黑玉米的，一直下雨，现在下毛毛雨，好多水就没有摘。阿平今天很早就跟阿班出去发货去了，因为阿班今天说要去考那个科目一，他已经报名了，今天是考试，所以很早就出去了。玉米就明天再摘吧。小九说：“这次去广东，身体很不舒服，不是感冒就是咳嗽、发烧，反正他说应该是水土不服吧，可能是这段时间雨水太多，一时热一时冷的，在下面天气又热，就很容易感冒，还是在广西好，快点回去。”我要去喂鸡啦，走开！给我拿棍子来了，快点走！这两只狗一直在这里守着我，不给出去，它也要出去。昨天看到小姐的视频说，它要回广西的，实在不想在广东待了，可能是气候问题吧，体质太差了。又经常熬夜，对，看一下这个玉米，已经老了。可以卖了，带两个回去煮
是要生蛋了。现在煮几根黑玉米。玉米生气了，给它关小火，再给它加五分钟就可以了。这个叶子全部都是那个花青素，好烫！刚刚煮好的，都是很很饱满的。这个黑玉米，大人小孩吃了都是很好的，它含有花青素。先拿一个出来，好烫喽。